vi faccio vedere due cose di Imperia e poi mollo gli ormeggi. In realtà Imperia non esiste, è stata fondata nel, negli anni 20, credo nel 1923 ed è formata da Porto Maurizio dove ho la barca e Oneglia, sono due paesi che sono divisi da un torrente che si chiama Impero, ecco, cioè guardate, guardate la meraviglia di questo borgo che è il borgo antico di Porto Maurizio con tutti questi archi, questi, questi carucci meravigliosi. Beh, comunque è una cosa incredibile, io non la sapevo sta cosa di Imperia, mi incuriosisce tantissimo. Alle finestre finte ci eravamo abituati, ma alle mezze finestre finte no. Sono nell'impero di Imperia. Queste sono le logge di Santa Chiara. Ragazzi, ma ho trovato casa. <ride> che dite, eh? Una casa lì con la barchetta là sotto, non male. A quanto pare qui a Imperia c'è una comunità enorme di gente che gioca a paddle. Io non ci ho mai giocato e quindi oggi <ride> mi sono vestita così. Mi giro, uno, due, avanti. Mi giro e lascio andare. Ancora, uno, due, avanti. Fa niente, piega bene le gambe, la raccogli e la porti in avanti. Era quotato, era per un vestito ventino. <ride> non è ancora terminato a dir la verità ma verrà terminato nei prossimi tre anni e ci sono più di 1200 posti barca il pescaggio minimo massimo è dai 4 ai 9 metri e il minimo di barca piccina è 5 metri ma il massimo è 90 metri ecco queste sono le informazioni un po' generali di questo bellissimo porto si sì, parte ciao ci vediamo ad Alassia Ho mollato gli ormeggi ad Imperi e adesso sono diretta da Lassio. Gingioc è di vedetta. Ciao! Grazie! Il vento langue, l'onda morta invece è presente, ma dovrebbe aumentare un po' il vento. Fra poco già un po' più fuori ne vedo un po'. Che volevo dire? Ah, ho letto che c'è sta balena che è qua, è qui nei dintorni, con una pinna ferita e quindi sta in superficie. C'è un po' paura di prenderla, è una balenottera, quindi è enorme. Cioè, vorrei vederla, però anche no, ecco. di vento è arrivato finalmente perché appena sono uscita proprio non ce n'era avevo le vele che sbatacchiavano soffrivo per loro allora giusto per raccontarvi ho mollato gli ormeggi a imperia franco mi era venuto a trovare e quindi adesso lui uh, mi aspetta da lassio lui ci impiega mezz'ora io ho quattro ore e poi è successo che le ultime due ore me le sono dovute fare tutte a motore perché non c'era proprio più vento. Quella è la gallinara. 
Quella invece è Indro perché ha capito che stiamo arrivando. Sto entrando nel porto di Alassio, guardate che bello, c'è proprio una scritta che ti accoglie. Alassio, Alassio, Ginjok e di vedetta. Sono le 6, dalle 2, 3, 4, 5, 6, 4 ore per fare 12 miglia. Quasi tutte a motore. arrivata al porto di Alassio, Franco mi ha raggiunto, anzi sono io che ho raggiunto Franco perché lui è arrivato quattro ore prima di me e qui al porto di Alassio vedo che c'è una lavanderia, ci sono, guardate, fabbricatore di ghiaccio addirittura, servizi igienici, punto meteo, ho visto fra l'altro che ci sono due distributori, boh devo chiedere, la guardia costiera, Adesso andiamo a mangiare. Allora, io immagino perché sia il litorale che viene smangiato dal mare, ma è pazzesco, c'è quella nave là che prende la sabbia dal fondo de del mare e la spara qui sulla spiaggia per ingrandirla. Sono venuta a fare una passeggiata nel centro di Alassio che devo dire è molto molto bello. Guardate per esempio qua un ingresso di una villa X qualsiasi così, una villa a caso, fiori e poi guardate queste panchine bellissime e indovinate che cosa sono venuta a fare proprio qua perché qui c'è il muretto, il famoso muretto di Alassio che guardate questo è il bar da dove nasce tutto il bar Roma e il proprietario del bar Roma era praticamente aspettate non, non voglio essere investita da una macchina era amico di Hemingway e posò per primo una mattonella una piastrella su questo muretto Hemingway lo seguì lo fece anche lui e guardate che cosa ne è venuto fuori Ne è venuto fuori il muretto di Ales. <ride> Adesso però mi vado a vedere il budello di Alassio. Il budello si sbudella per tutta Alassio, cioè no, per tutta Alassio no, però per un bel po'. E bello tortuoso, ma anche dritto. Eh, va, va avanti e, ed è proprio un budello è proprio un budello insomma un, un testinale <ride> lungo 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 pieno di negozietti pieno di localini ahimè adesso tutti chiusi un po' perché anche tardi e si è fatta una certa <ride> ma io d'altronde ho poco tempo qui ad Alassio e quindi ho dovuto condensare tutto e un po' è la stagione e un po' è anche il momento storico che non è proprio l'ideale comunque perlomeno il budello d'Alassio me lo sono visto i veri baci di Alassio sono nati qui però ahimè è chiuso e poi ci sarebbe stato anche il pane del marinaio è, è, è il pane mio ma è sempre chiuso eh ma Alassio non è soltanto fatta di budelli e muretti, ma anche di vie normalissime come queste che arrivano al mare. E non lo so se sto per dire una bestemmia o no, io sono stata a Brighton, no? E quel pontile lì? E mi ricorda molto Brighton, a voi no? Sto per mollare gli ormeggi ad Alassio. Franco scende e ci rincontreremo a Savona ci sarà una bella differenza di arrivo ciao
adesso rizzo le ultime cose e mollo gli ormeggi. Noi ci vediamo la prossima settimana. Mettetemi un like e seguitemi, eh. Buona onda!